，站住！和刘若琛是什么关系啊？为什么这么问？我是他的初恋。初恋？不是那个助教老师，你要喝水吗？那个学生吗？没错啊，我是他的学生。不过这不代表他没有追过我吧？他刚刚带你去买冰淇淋啦，还是巧克力味的。这些都是我喜欢吃的味道。哎，没办法。他就是随时随地都在想我呢。你应该跟他说吧，姐姐，那你帮我一个忙吧。一会儿呢，你就知道他真心喜欢的人是谁。干嘛？哎，放手，有话好好说。你，你神经病啊！你，姐姐，你干什么？怎么了？助教，他泼我水，不是我。如果是因为白天篮球场的事，那我以后再也不会了。我就是单纯的想给助教送瓶水而已。姐姐，你不至于这样吧？你怎么能说谎呢？我。这位同学，这是我女朋友。她说没有就没有，我相信她。如果你觉得委屈的话，那我还给你。走吧。你刚刚为什么倒自己水？替你解围啊。那万一就是我倒的呢？我相信你，你不会的。表现不错还是什么都没想起来吗？对啊，我已经什么方法都用了，他还是不嫉妒我。做兄弟的，都不知道该劝你继续坚持下去，还是放弃去找自己的新生活。十二年了，也不差这几年。我已经想好了，如果说他真的忘记的话，大不了重新开始。让潮水来得更猛烈些吧。是欠费了。充电卡吗？这种事情交给我吧。你怎么在这儿？你跟踪我？不是，因为我们第一次相遇就是因为停电。我为了帮你想起来，所以把旁边的公寓给租了。真的？好吧。暂且相信你
。那从明天开始，让我帮你找回记忆，好不好？我就这样路过。刚刚那个是我学生。我又没问你这个，我只是觉得这样不太好。答应做我女朋友了吗？怎么转个头就不见了？我今天真的很累，要不咱们还是改天再说吧，好吗？哦，那行吧，宝贝啊，你快点回去休息吧。啊啊啊、怎么是你？你怎么来了？我不是跟你说不要来学校找我的吗？简单。上周才给过你啊！我这段时间手气不好，你又许多了。我跟你说过吧，你这个样子我真的没有办法帮你，快走吧，不然我真的报警了。走，放我，放我，反正我现在是没命，放我。左手，你让我真的喊了。行，走，把你那些同学都叫过来。告诉他们，你到底是个什么人？看你以后在学校怎么办。我帮你喊，啊，我帮你。啊，你要钱是吗？晚上给我留个位置啊！朱家好。嗯，刚才那个人，刚才那个人就是我们家司机，染上了赌博，欠了好多好多钱，最后不努力工作，我们就给他开除了。呃，后来他找我要钱。我就欣然给了他一点儿，没想到变本加厉的找到学校里来了。怎么还有这种人啊？以后你不要给他钱了。毕竟是相识一场，总不能让别人流落街头吧？但
，我看他对你很凶啊。你可别又是在撒谎吧？如果他真的对你不利，你最好还是报警吧。姐姐，你还在跟我生气？我们已经是朋友了，过两天我们三个一起吃饭，到时候看吧。我们还有事，先走了。同学，有事随时找老师。哎。哇，于小玉，你居然买了前面的专辑，这专辑可不便宜啊！这是我自己攒钱买的。你说你有这钱，还不如请我们吃顿好的呢，是吗？你把专辑还给我，给我听一下嘛。这我的专辑，于小玉，是不是给你好好脸色，你就不知道自己姓什么了？你什么意思啊？什么意思、啊？我们是看你玩得开才走到一起的。你看看你，家里穷不说。打架打架不敢，逃课逃课还不敢，还得我们拉着你。现在倒好，还学人家追星，说出去不笑死人了。娘娘，你要不要还是把专辑还给他吧？咱俩待会儿再去买。你闭嘴！原来在你们心中我是这样的，一张专辑而已，谁稀罕？我的专辑，走。有点财运，全都扫走了。你刚回来又干嘛去？找你闺女去了。你别找他！走开！找他要钱啊！你别去找，我有。喂。哦，我到东风路了，你再等我一会儿。好嘞，嗯，拜拜。哎、啊，对不起，对不起，阿姨，你小心点儿。这么多钱，阿姨一定很着急。钱是拿来还债，以后不要再赌了。我不是跟你说过了吗？我都想明白了。小心把袋子拿错了，您的手机和包都在我这儿。啊，怪不得你阿姨找电话呢，在你这儿呢。啊，这样，那要不您把地址发给我，我给你们送过去。行啊，那我那我给你发过去啊。嗯，哎，谢谢啊，不客气。
就是这儿。按说陆帆帆早就到了。谢谢你啊，这是你的包吧？啊，是。怎么这么脏啊？你阿姨刚才打扫房间的时候，不小心弄脏的。啊，没事没事。我的包给我。我手机是不是落你屋里了？要不您再检查一下。喂，凡凡，到了，你呢？七十。高教授，催眠真的可以找回记忆吗？因为你说的方法我全都试过了，包括情景重现，但都没有效果。可以的，催眠是找到你潜意识的状态，把你因为某些原因所迷失的记忆给找回来。因为不知道你是什么原因，所以等下在治疗过程中，可能会出现一些片段式的画面。你只要告诉我你看见了什么就行了。嗯。准备好了吗？那我们开始了啊！现在想象一下。你眼前是蓝天跟白云，你走在沙滩上，一面吹来了微风，耳边有海浪声。
没事的，你刚刚只是在做梦。谢谢。你看见什么了？很黑，有个男人一直在叫我的名字，高教授。你知道这代表着什么吗？你看见他的脸了吗？后来我就记不清了。高教授，要不你再帮我催眠一次？你现在刚醒，精神状态太差了，我们不适合再继续。不过没关系，这才是我们第一次治疗。相信以后你再多治疗几个疗程，记忆一定能恢复的。嗯，谢谢。祝国峰，一个有严重暴力倾向的人，而且你现在不知道他在哪。如果让他知道你住在私房菜馆，保不齐会对你实施报复。你还好，叔叔阿姨年纪大了，万一他做出一些过激的行为，怎么办？你说的对，我不能回去，那我还能去哪儿吗？去宾馆、酒店。我没有身份证啊。没身份证，是怎么办？刘若琛，你家不是有很多空房间吗？我家？嗯。我家确实有很多房间。但是，那我就暂时借住几天。我们关系那么好，你不会忍心看我流落街头吧？会不会有点不好啊？没什么不好的，就这样愉快决定了。嗯，走啦。打过来了，哎，小刘啊，哎，叔叔，我是刘若琛，还正说给你打呢。小鹿跟你在一块吗？啊，他跟我在一起呢。呃，叔叔，我跟小鹿想出去旅个游，想跟您请个假。旅游？这么突然？啊，对，因为我们临时决定的。啊，行吧，我们就是担心啊，他这么晚不回来不安全。他是跟你在一块，我们就放心了。去吧。好嘞，叔叔。那谢谢你。你刚刚说他们，小鹿啊，要跟小刘去旅行几天，先攒后奏了嘛，这不是？也对，该出去旅游了。你说小鹿上了这么久的班，也没休息过，也该出去放松放松了。对。哎，你说你这人，刚刚电话里面怎么不嘱咐他们，让他们注意安全呢？这么大个人了，能不安全吗？我也这么大了，我也要出去旅游。你刚刚不是饿了吗？吃饭。对，吃饭，吃饭，吃饭。哎，老婆，吃一口。吃我的鸡爪子。嗯。吃吧。看把你饿的。同意了吗？何止同意，把你教会我了都。什么意思啊？我跟叔叔阿姨说，我们谈恋爱呢。刘若琛，你。开玩笑的，我只是说带你出去旅游了，这样最好。听着有点失望。我哪有？哎，您好，您是林烟子的家属对吗？嗯，是的。你们之前缴纳的押金已经不够了。这是您明天需要缴纳的费用清单，您抽空有时间去交一下吧，好吗？嗯
，如果有机会，还是挺想回去看看的。是有什么心事？就是想到以前孤儿院的事啊。小月。那么好吃，将来一定会当上大明星的。哥哥，到你吃啦。当上大明星，就带我们小月过上好的生活。看我的